வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இது என் வீட்டு தோட்டத்தில் விச்சந்துரு கடந்த நாட்களே நம்ம யாருக்கும் டிராவல் பண்ணியிருக்கோம் சத்யநாராயணன் அண்ணனோட டிராவல் பண்ணியிருக்கோம் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் என்னென்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நம்ம செடி எப்படி பாதுகாக்கணும் இப்போ நம்ம பாதுகாத்தா தான் வருங்காலத்தில் வருங்காலத்துலேயுமே ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து அதிலேருந்து காய் கனி பழம் இந்த மாதிரி நிறைய வகைகள் நமக்கு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாத விதைகள் விதைகளில் நம்ம எந்த ரகம் வாங்கணும் ஹைப்ரிட் ரகம் வாங்கணுமா இல்லை நாட்டு ரகம் வாங்கணுமா அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்ச கேள்விகளை நம்ம உண்மைப்போம் அதுக்கான பதில்கள் அவர் கண்டிப்பாக தருவார் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம்ண்ணா வணக்கம் கடந்த ரெண்டு நாட்களாகவே எங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க எங்களோட உங்களுடைய நேரத்தை செலவழித்து எங்களுக்கு தெரியாத பல விஷயங்களை சொன்னீங்க முதல்ல அதுக்கு நன்றி இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா விதைகள் விதைகள் பற்றி தான் விதைகளில் வந்து எப்போவுமே நம்ம சொல்லுவாங்க விதைகளை எப்படி தேர்வு செய்யணும் அப்படின்ட்டு மேக்ஸிமம் நாட்டு விதைகளை வாங்குறது ரொம்ப நல்லது நாட்டு விதைகள் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பூச்சி தொல்லை இருக்காது அதனால் நாட்டு விதைகளுக்கு நல்ல ஒரு வீரியம் இருக்குது அது வந்து அடுத்த விளைச்சலுக்கு அதுலேருந்து வர க நாட்டு விதைகள்லேருந்து வர விதைகள் காய்களை சேர்த்து சேமித்து வச்சிங்கன்னா அது வந்து முத்திரும் முத்தினதுக்கு அப்புறம் அதை நீங்கள் என்ன பராமரித்து அதுலேருந்து விதை எடுக்கலாம் அதுலேருந்தே விதை விதை எடுத்து நம்ம அதான் வந்து விவசாயிகள் எல்லாம் நாட்டு விதைகளை போங்கன்னு சொல்கிறது ஹைப்ரிட் விதைகள் எல்லாம் ஹைப்ரிட் வந்து உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு கிராஃப்ட் இது மாதிரி ஷார்ட்டாக அவங்க இது பண்ணுறது அது வந்து திருப்பி வந்து அது ஹைப்ரிட் விதைகளில் நீங்கள் விதை பெருக்க முடியாது அதனால ஒரு ஒவ்வொருடையும் நீங்கள் விதை காசு கொடுத்து தான் ஓ இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டி நான் போட்டு எடுத்தேன்னா திரும்ப நான் அவங்க தான் போகணும் அவங்க போய் நிற்கணும் அதுக்காக நாட்டு விதைகள் போகணும்னு சொல்கிறது சரி சரி அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த மரபணு மாற்றம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி பண்ண மரபணு விதையை வாங்க வாங்கக்கூடாது அப்படிங்க அது எந்த சில கடுகுன்னு சொல்கிறாங்க சில இதெல்லாம் அது வந்து எல்லாமே வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விதைகள் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான டெக்னிக்னா ஒரு பிராண்டடாக ஒரு லேபிள் பண்ணி கவர் பண்ணி கொடுத்துடுறாங்க இல்லையா ஒரு பிரா அந்த மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாகவும் இருக்கும் அது மாதிரி விதைகள் தான் மேக்ஸிமம் இந்த மரபணு மாற்றம் பண்ண விதைகள் ஹைப்ரிட் விதை ஷோவாக இருக்கிறது தான் ஷோவாக இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சந்தையிலலாம் வந்து வச்சு ரொம்ப மாத சந்தை வார சந்தை போகிறாங்களா நம்ம நாங்கள் இப்போ சென்னையில் வந்து பல்லாவரம் சந்தை வார வாரம் வெள்ளிக்கிழமையில் கூடும் அதில் வந்து வச்சுருப்பாங்க அது மாதிரி அப்புறம் ஒவ்வொரு விதை திருவிழான்னு நினைக்க எடுத்துக்கலாம் சென்னையில் நடந்தது அது மாதிரி சவுத் சைடில் கோயம்புத்தூர் சைடில் ஈரோடு சைடில் கூட சவுத் சைடில் நடக்குது அது மாதிரி விதை திருவிழாவில் போனீங்கன்னா அது நல்ல நாட்டு விதைகள் ஆல் ஓவர் த இந்தியாவிலேருந்து விதை திருவிழா இருந்தது லாஸ்ட் இயர் அண்ணா நியூஸில் நடந்தது அப்போ நான் நிறைய விதைகள்லாம் வாங்கி வச்சுருந்தேன் ஆனால் நம்ம வாங்குகிற விதையை வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே உபயோகப்படுத்திடணும் நம்ம கிட்டே இருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தால் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்து கொடுத்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அது இதில் வந்து விதைகள் வாங்க வந்து கவனிக்க வேண்டியது இப்போ நம்ம என்ன மெத்தடு பார்க்க போகிறோம் இப்போ விதைகள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாருமே சொல்கிறாங்க வாங்கின விண்ணா அப்படியே செடியில் போய்ட்டு ஒரு பத்து வதை வதைச்சா அதுல வந்து அஞ்சு தான் வரும் அதிகரிக்கிறதுக்காக விதை நேர்த்தி விதை நேர்த்தி அகல்ல வந்து அந்தந்த விதை தெரியணுன்றதுக்காக இப்ப சில செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சுரக்கா அப்புறம் வந்து அவரைக்கா காராமணி இந்த மாதிரி விதைகளை தனித்தனியா போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு அதுங்களை வந்து விதை நேர்த்தி விதை ஊற வைக்கணும் ஒரு நல்ல இது மாதிரி கடினமான விதையாக இருந்தால் பெருசாக அந்த பா பாவக்காய் அந்த மாதிரி தடியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ராத்திரி ஃபுல்லாக ஊற வைக்கலாம் இது விதை நேர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து தண்ணியும் அது பஞ்சகவ்யான்றுவோம் பஞ்சகவ்யாங்கிறது மாட்டு சாணத்தில் வந்து மா மாட்டு சாணத்தில் அஞ்சு பொருட்கள் இருக்காது வச்சு செய்கிறது அது கார்டன் பண்ணுற எல்லாருக்குமே தெரியும் பஞ்சகவ்யா தெரியும் இல்லையா அந்த பஞ்சகவ்யா வந்து அப்படியே ரொம்ப ஹைலி கான்சென்ட்ரேட்டடு அது அது சில பேர் தெரியாமல் இப்போ அதில் ஃபுல்லாக ஊற வச்சிடுறாங்க ஊற வச்சா செடியில் இருக்க அந்த நாற்றில் அந்த விதையில் இருக்க அந்த வித்தே போயிடும் போயிடுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது முளைப்பு திறன் வந்து இதாக கருகி போயிடும் அதனால தண்ணியில் முதல் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மைல்டாக டைலூட் பண்ண எல்லாத்துலேயும் பாதி பாதி தண்ணி பாதி பாதி தண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பஞ்சகாவிய ஒரு ஒரு ட்ராப் விட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் விதையை போடணுங்களா இல்லை இப்போயே விதையை போடும் இல்லை அதுக்கப்புறமா தான் விதையை போடணும் விதையை போடும்போது சப்போஸ் சில விதைங்க வந்து மேலே மிதந்துட்டு இருக்கும் அது ஒரு ஆஃப் அன் அவர் உள்ளே போயிடும் அப்படி ஆஃப் அன் அவர் உள்ளே போயிடும் ரொம்ப நேரம் மிதந்ததுன்னா அது விதையில் வந்து அது உள்ளுக்குள்ளே
ஓ ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி அதுக்கப்புறம் பஞ்சகாவியா பஞ்சகாவிய சும்மா இந்த இந்த அளவுக்கு ட்ராப் விட்டாலே போதும் இல்லை ரொம்ப ஹைலி கான்சன்ட்ரேட் ஆகிடும் ஓ சரிங்க சரிங்க ஒன்னுலயே <laughs> மலவெண்ட <laughs> இது போட்டு எவ்வளோ நேரம் ஊற வைங்க இது நம்ம போட்டிருக்க விதைங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப வந்து திக்னஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு விதைகள் விதைகள் வந்து எப்பவுமே சின்னதாக இருக்க விதைங்க கிடையாது இந்த மிளகா தக்காளி எல்லாம் விதைங்கெல்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் ஊறுனா போதும் இது விதைங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய விதைகள் பார்த்தீங்கன்னா சிலது மிதக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் கழிச்சு உள்ளே போயிடும் அது உள்ளே போயிடுச்சுன்னா அதில் விதைகள் விதையில் நல்லா வீரியம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது வந்து நல்லா உங்களுக்கு விதை நே இதுதான் விதை நேரத்தின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லாக ஊற விட்டலாம் ஒரு திரும்ப நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக போயிடுச்சு நாளைக்கு நம்ம எடுத்து அந்த மண்ணில் போட்டு போதச்சா அது அப்படியே போனக்கூடாது அப்போ ஒரு நாள் ஊறிடுச்சு இல்லை ஊறுன அப்புறம் இந்த இதில் இருக்க தண்ணி இதை எடுத்துடணும் இந்த அகல் ஒவ்வொரு அகலாக எதுக்கு வச்சுக்கணும் நம்ம தனித்தனியாக விதைங்களை தெரியும் இந்த அகல் இருக்க தண்ணி தண்ணியை வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் த கட்சி ஃபுல்லாக போட வேண்டிய அவசியம் அப்படியே ஃபேன் காற்றில் வச்சிடணும் மார்னிங்கில் எடுத்துடலாம் மார்னிங்கில் எடுத்து தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு ஒரு மகளை வடிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி டைலூட் பண்ணி செடிங்களுக்கு விட்டுடலாம் இந்த பஞ்சகாவியா தண்ணி தான் அதுக்கு ரொம்ப மென்யூர் மாதிரி லிக்விட் மென்யூர் ஃபர்டிலைசர் அப்புறம் இதில் இருக்க விதைங்களை அப்படியே ஃபேன் காற்றில் நம்ம ஹாலில் வச்சோம்னா போதும் அது ஒரு ஒரு ஈவினிங் வரைக்கும் ஃபுல்லாக மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங்குள்ளே நல்லா ட்ரை ஆகிடும் நேரில் தான் ட்ரை ஆகணும் வெயிலில் வைக்கக்கூடாது சரிங்களா அந்த காற்றுல தான் அது காற்றுலே ஆகும் காற்றுலே காஞ்சிடும் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஈவினிங் வந்து நீங்கள் திருப்பி விதைக்கலாம் ஈவினிங் விதைக்கும் போது நீங்கள் ஒவ்வொரு இதுக்கும் இந்த தொட்டியில் சும்மா ஜஸ்ட் விரல்லேயே அது ஒரு ஹோல் போடலாம் சின்னதாக ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு ஒரு நம்மளே கை விரல் குத்திட்டு ஒரு குத்திட்டு அதை திருப்பி மூடிடணும் அவ்வளோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இதுதான் விதை நேர்த்தி செய்யப்பட்ட இதுன்னு சொல்லுவாங்க விதையை நம்ம எப்படி தேர்வு செய்யலாம் விதை நேர்த்தியை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க இப்போ நம்ம தோட்டத்துக்கு வரும் தோட்டத்தை எத்தனை நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம பராமரிக்கலாம் இந்த பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் ஆக்சுவலாக பெருக்கிறது தோட்டத்தை பெருக்கிறது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தோட்டம் மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமே எனக்கு நிறைய வெயிட் லாஸ் ஆகிருக்கு நல்ல ஒர்க் அவுட் கிடைக்கும் ஆனால் டெய்லியுமே நீங்கள் பெருக்க பெருக்க என்ன ஆகும் ஏதாவது இலைங்க காயும் வெயில் காலத்தில் நிறைய குப்பை விழும் அதான் டெய்லி நீங்கள் பெருக்கணும் ஒன் அவுட் ஒரு நாளாக அட்லீஸ்ட் பெருக்கணும் பெருக்கிட்டு ஆனால் வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது எல்லா தொட்டிங்களையும் அசைச்சு எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு கீழ்ப்பாக்க இருக்க குப்பைங்களாம் பெருக்கணும் இப்போ நான் எல்லாம் ஸ்டாண்ட் ஸ்லாப் போட்டு வச்சிருக்கேன் இந்த கடப்பாக்கல் போட்டு ஸ்டாண்ட் அது கீழே வந்து நம்ம டெய்லி பெருக்க டைம் இருக்காது அதெல்லாம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் குழ்பாக்கத்துலேருந்து பெருக்கி எடுத்துட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் முக்கியமாக அந்த டியூப்பில் எல்லாருமே டேப்பில் இருக்கும் டேப் கனெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஹவுஸ் பைப் இருந்து தண்ணி இருந்ததுன்னா கீழ்ப்பக்கெல்லாம் அடித்து தண்ணி அடித்து கழுவணும் ஓ அடியில் சுத்தம் செய்யணும் அடியில் அந்த டியூப்பில் வச்சு அடித்தோம்னா தண்ணி உள்ளே இருக்க அழுக்கெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் அது மாதிரி அடித்து நீங்கள் அவுட்லெட் இருந்தால் மாடி அதை ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப கூலாகவும் இருக்கும் அந்த அதுக்கப்புறம் வந்து அழுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு சேராது கீழே வந்து குப்பை சேர சேர என்ன ஆகும்னா எறும்புங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சார் அதுதான் முக்கியமாக வந்து எதுக்கு நம்ம பெருக்கணும்னா அழகுக்காக மட்டும் இல்லை சுத்தமாக இருக்கணும்னு பார்த்தா நீட் லுக்குக்கு மட்டும் கிடையாது இந்த குப்பைங்க எவ்வளோ கூட சேருதோ பூச்சிங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிடும் அந்த அது ஈஸியாக அதுங்களை அங்கே போயிட்டு அதுங்களுக்கு போய் டக்குன்னு ஒரு அக்காமடேஷன் கிடச்சிடும் ஒரு நாலு இலைங்க சேர்ந்த மாதிரி ஒரு இடம் கிடச்சிருந்து வச்சுக்கலாம் அந்த நாலு இலைங்க ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு எடுத்து பார்த்தா கண்டிப்பாக ஒரு இந்த மரவெட்டன்னு சொல்கிறதோ அதெல்லாம் ஒரு நாலஞ்சு இருக்கும் அப்போல்லாம் எறும்புங்க இருக்கும் சித்தரும்புங்க இருக்கும் பிள்ளையார் நிறைய எறும்புங்கள்லாம் இருக்கும் சேர்ந்துடும் அதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் பெருக்கிக்கலாம் வாரத்தில் ஆல்டர்னேட் டேஸ் பெருக்கணும் ஒன்று விட்டு ஒரு நாள் வாரத்தில் ஒரு நாள் பெருக்கி ஃபுல்லாக சுத்தமாக எடுத்து தொட்டிங்கெலாம் கீழ்ப்பாக்க எடுத்து பெருக்கி தள்ளிவிட்டு தண்ணி வச்சு அடித்து கழுவணும் ஒன்னாம்ந்தேதிலிருந்து <laughs> நீங்கள் வந்து எதுவுமே போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுடலாம் ஏற்கனவே இருக்க செடிங்க இருக்குல்ல
டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் உனக்கு கவலை பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது வெறும் தண்ணி மட்டும் விட்டா போதும் ரெடிமேடா இருக்கிறது அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சது அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருக்கலாம் பாட் மிக்சர் அது ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ ஏற்கனவே நிறைய செடிங்க இருக்குது பாருங்கள் சுற்றி எத்தனை செடி இதெல்லாம் வந்து வருஷ கணக்கில் இருக்குது ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் செடிங்கெல்லாம் கூட இருக்குது ஒரு ஆறு மாதம் மினிமம் சிக்ஸ் மந்த்தில் அந்த செடிங்கெல்லாம் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ரெகுலராக இப்போ மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வாரம் வாரம் ஒரு திடமான உரம் திட உரம்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு அது திட உரங்கள் என்ன என்னென்னா வெர்மி கம்போஸ்ட் இருக்குது மாட்டுசான உரம் இருக்குது பவுடங் மெனு சொல்லுவோம் அப்புறம் வந்து கோட் மெனு ஆட்டு உரம் அப்புறம் ஆட்டோடது அப்புறம் சிக்கன் மெனு சிக்கன் யார்டு மெனு வரும் கோழி பண்ணையிலேருந்து கிடைக்கிற உரம் இதில் வந்து மாட்டுசான உரமும் அப்புறம் இது வெர்மி கம்போஸ்ட் இருக்குல்ல இது ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் வாரம் வாரம் ஒரு போடலாம் ஆனால் அந்த ஆட்டு உரம் ஆட்டு சா ஆட்டு புழுக்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுவும் அந்த கோழி பண்ண வரும் கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும் ஹீட் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதனால் கொஞ்சம் குறைச்சி போடலாம் இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு தான் வர மாதிரி டைமில் போடலாம் சரிங்க அதனால் வாரத்தில் ஒரு தான் வரும்போது நீங்கள் சனிக்கிழமையோ இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்க மாதிரி இந்த திடமான உரங்களை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் திரவ உரங்கள் சொல்கிறோம் அது வந்து இப்போ இப்போ சண்டே வந்து இந்த உரம் திடமான உரம் கொடுத்துட்டு அது வந்து அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கம்பி மாதிரி வச்சு கலரி விடணும் ஏர் வேளாங்கர் மாதிரி அது கலரி விட்டால் அது திக் ஆகாமல் இருக்கும் கலரி விட்டுட்டு அப்புறம் தண்ணி விடணும் சரிங்களா இது மாதிரி சா சண்டே பண்ண பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு மண்டே டியூஸ்டே விட்டு வெட்னஸ்டே அன்றைக்கி ஒரு லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் பஞ்சகவியா சார் பஞ்சகவியா ஸ்ப்ரே ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் ஸ்ப்ரே வந்து செடிங்களுக்கு அழிக்கலாம் இது வந்து லிக்விட் வந்து ஒரு ஃபைவ் எம்எல் இல்லை டென் எம்எல் ஒன் லிட்டர் வாட்டருக்கு டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு செடிங்களுக்கு விடலாம் இது தேர்ட்டி எம்எல் சொல்கிறாங்கன்னா வெயில் காலத்தில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக விட்டீங்கன்னா கருகி போயிடும் செடி அதை ஸ்டார்டிங் டென் எம்எல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஜீவாமிரதம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் கூலாக இருக்கும் ஜீவாமிரதம் அப்புறம் கடல் பாசி திரவம் சொல்லுவாங்க சீவிட் ஜெல் அது மாதிரிலாம் திரவ இதெல்லாம் பயிர் ஊக்கிகள் சொல்கிறோம் அது மாதிரி பண்ணலாம் அப்புறம் வீட்டிலே பண்ணுற மாதிரி நிறைய அந்த பயிர் ஊக்கிகள் நிறைய பேருக்கு அதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஒன்றை விட்டு ஒரு நாள் விடலாம் அப்புறம் இது இது வந்து மண்ணுக்கு விடணும் அதே சமயத்தில் நீங்கள் ஸ்ப்ரேவும் பண்ணணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வாரத்துக்கு ஒரு ஒரு பூச்சி வெரைட்டி வச்சுக்கணும் இது வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை சொன்ன புதன்கிழமைன்னா அப்புறம் வெள்ளியில் சனிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வந்து ஒரு பூச்சி வெரைட்டி வாரம் வாரம் பூச்சி வெரைட்டி வேணும் பூச்சி வெரைட்டியில் சொல்லியிருக்கேன் இல்லை மேக்ஸிமம் வேப்பம் என்னன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து வாரத்துக்கு ஒரு கொடுக்கலாம் இல்லைனா த்ரீ ஜி சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் அது பச்சை மிளகாய் இஞ்சி அப்புறம் பூண்டு அது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அது மூணு சேர்ந்த மாதிரி அது வந்து கொஞ்சம் பார்த்து வெயிலில் ஃபைவ் எம்எல்க்கு ஒன் லிட்டர் டைல்யூட் பண்ணி அது ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் செடிங்களுக்கு இதுதான் இந்த மூணு மாற்றி மாற்றி ஒரு வாரத்துக்கு மூணு பண்ணணும் திடாவரம் திராவரம் அதுக்கப்புறம் பூச்சி வெரைட்டி இதுதான் வந்து ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல அது பார்த்தீங்கனால மாதத்துக்கு ஒரு நாலு மூணு வந்து பன்னெண்டு தடவை வந்துடும் பன்னெண்டு நாள் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஈவினிங்கில் டெய்லி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு இது நீர் மோரோ புளிச்ச மோரோ அந்த புளிச்ச மோர் ரொம்ப அப்புறம் மீன் அமிலம்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸாக க்ரோத்தும் நல்லாயிருக்கும் செடிங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி விதைகளை எப்படி வாங்கலாம் விதைகளை வாங்குறது மட்டும் இல்லாமல் அதை எப்படி நடவு செய்யலாம் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு தெரியாத பல விஷயங்களை சொன்னீங்க இல்லையா மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம் நன்றி நன்றி இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேசணும்னா விதைகள் விதைகள் ஹைப்ரிட் ரகம் என்னென்ன நாட்டு ரகம் என்னென்ன ஏன் நாட்டு ரகத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்டோம் அதுக்கான பதில் அவர் தந்தார் மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் சந்துரு வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க